Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. 26 Şubat'ta bu kardeşiniz inşallah... 60'ı tamamlıyor, 61'den gün almaya başlıyor. Son dönemlerde hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Trabzon'da yapmış olduğu 61 hesabını da göndermede bulundu. Değişik zamanlarda bizim 40 hesabımızla alay eden Başbakan, meğerse bunu da taklite karar vermiş. Trabzon'un fethi yılından plakasına, hükümet sayısından yaşına kadar zorluya zorluya 61'e tutunmuştu. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Evet. 30 Mart'ta Trabzon'dan 61'i uman başbakan mesela Adana'dan Adıyaman'dan ve Afyon Karahisar'dan acaba ne beklemektedir? Oraların plakası nedir acaba? Bir hesabımızı 61 rekoruyla kıran Başbakan Erdoğan herhalde bundan sonra durdurak bilmeyecek toplama ve çarpmadan ziyade bölme ve çıkarmalarla girdiği karanlık yolda ve elinde abaküsle yan yana yakıla dolaşacaktır. Bahçeli AK Parti'nin geleneksel Türk dış politikası yerine parti çıkarlarını öne aldığını savundu. Türkiye bir parti devletine doğru vites büyütmektedir. Doğrular ve yanlışlar milletin ve devletin beklentilerine göre değil, parti hassasiyetleri baz alınarak tespit ve tayin edilmektedir. Başbakanın son Rusya ziyareti esnasında kameralar kayıttayken Türkiye'yi Şangay örgütüne alması konusunda Putin'e adeta yalvar yakar olması ülkemizin saygınlığını iki paralık etmiştir. Herkes bizi konuşuyor hezeyanları hem Türkiye'yi hem de hükümeti uluslararası ölçekte darboğaza sokmakla kalmamış aynı derecede mahcup etmiştir. Türkiye'nin tarafsız, güvenilir ve sözü geçen ülke imajı yeniden ağır bir darbe almıştır. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin birliğini önemsemesi gerektiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan kendi çalıp kendi oynayan trajikomik kişilikten bir an önce ve aklı varsa arınmalıdır. Mursi'den önce Mehmet'i, Esma'dan önce Fatma'yı, Kahire'den önce Ankara'yı, Adeviye'nin dördünden önce Türk milletinin bir ve tekliğini hedeflemelidir. Türkmensiz Irak olmayacağı gibi Suriye'de olamaz diyen Bahçeli, Başbakan'ın Suriye politikası deşifre olmuştur dedi. Dört parçalı Kürdistan peşinde koşanlar, acaba dört parçalı Türkmen, Türkmenistan fikrini ve hazırlığını engelleyebilecekler mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in uzlaşma komisyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta söylediği sözleri hatırlatan Bahçeli, Sayın Çiçek komisyonun yeni anayasa yapamayacağını gerekçe göstererek görevinden fiilen ayrılmıştır. Bu kararın başbakan ve partisinin bilgisinden habersiz olması düşünülemez dedi. Kepeli parti yöneticilerinin bizim adımıza konuşma ve hüküm verme mezuniyetleri hiçbir zaman olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi masadan kalkan taraf, olmayacak ve yeni anayasa hazırlığına yönelik umudunu kaybetmeyecektir. Sayın Cemil Çiçek olmasa da uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürebilecektir. Bahçeli, başbakan tarih cahili olduğundan imparatorlukla milli devleti birbirine karıştırmakta, kendine dayanak bulmak için bir insanı yerin dibine sokacak hatalar yapmaktadır dedi. Gazi Mustafa Kemal'in kardeşliğe vurgu yapan tamim, telgraf, beyanname ve konuşmaları oldukça fazladır. Başbakanın zahmet edip bunların altını çizerek okumasında herhangi bir engel olamayacağı gibi kendisinin yetişmesinde de epey bir katkı vereceği tartışmasızdır. Kürdistan şark meselesinin ana terminallerinden birisi Anglo-Sakson kuşatmanın ve vahşiliğinin bir öğretisidir. Başbakan 36'yı biz ise vatanı ve namusu için ayağa kalkmış topyekün Türk milletini görüyoruz. İlk meclise bakınca Başbakan Kürdistan'ı biz ise Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesini ve Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu görüyoruz. Çünkü biz milliyetçi hareketiz. Devleti kuran, milleti kurtaran, geleceği kurgulayan derin anlayış ve engin kavrayışın temsilcileri olan 
Türk milliyetçileri. Tavsiyemiz Mustafa Kemal'i iyi anlaması. İlk meclisin temsil ettiği zihniyeti lekelememesi. Hele hele merhum başbuğumuz Türkeş Bey'i ağzına alırken edepli olmasıdır.